，在这次更新当中，我要把来自银河的充满爱的能量波介绍给大家。银河系的中央有一组巨大的双星，这一组双星是银河系的圣光和生命之源，人们把它称呼为银河女神佩洛玛，或者是银河中央太阳。它也有规律地进行呼吸和搏斗，每隔两万六千年，它就会完成一次心脏跳动。每当银河之心跳动的时候，银心就会将一波物理性和非物理形态的高能粒子发送到整个银河系。银河之心的跳动也使得地球以两万六千年作为它的碎差周期。我们现在即将迎接第一道银河能量波，它会在事件发生的时候达到高潮。曾经的银河脉冲波已经非常的强烈，为科学家非常中肯的描述了这种能量事件所造成的影响。也有很多人预期我们这次的银河脉冲波会相当的强烈。事实上，现在。在我们太阳系，有很多实力高强的光明势力，他们则会确保，在这道银河脉冲波到达地球的时候，要比过去更加安定，还有和谐。不过，到时候人类将会感受到许多情绪的波动，地球板块的活动也会有些增加。这次银河脉冲波的主要面向，则是带来宇宙的大爱能量。这股大爱能量是所有宇宙实相的基础，而它现在即将到达地球。这股能量也是银河等级的巨大能量，阴谋集团无论如何都没有办法阻止它的到来。来自银河之爱的神圣圆满能量也会瓦解所有执政官的虚假教条。大家可以阅读这两篇精彩的文章。进行了解。随着我们离事件发生的日期越来越近，来自银河中央太阳的能量会先触发人类先前被压抑的情绪。当前最重要的事情就是人们要学会进行建设性的意见辩驳，而不要再互相攻击。这里还有一个重要的事情得让大家知道。事件是全球集体意识，银息和我们接收银息能量数值这三者之间主动交织而成的结果。这也就是为什么我们得让更多的人尽早觉醒的重要原因。我们大家在冥想的时候，可以试着去连接银息。如果流经身体的能量太强，我们可以跟银息交流。让它降低强度。我们与佩洛玛和银心之间的主动交流，会形成一个回馈循环，而且在时机成熟的时候，就会触发事件。